As we embark on the first expedition of 2024, we're diving into the uncharted waters of the remote southeastern Pacific off the coast of Chile. Here's to a year of exploration, knowledge and exciting discoveries for us all. Everything's up and ready to go. You guys ready? I'm ready. Uh, you have a green light whenever you'd like it. Roger that. Good morning, everyone, and welcome to the sea mounts of the Southeast Pacific Expedition on board Falcor 2. And we're on our way to our first site. It is a sea mount in the southern region of the Nazca Ridge. And we will be with you during the blue and update you if we see anything exciting along the way. Enjoy. En la última década, el Estado de Chile ha impulsado en la creación de áreas, de grandes áreas marinas protegidas en la zona. Tenemos el Parque Marino Nazca de Venturadas, tenemos el área protegida del Mar de Juan Fernández y tenemos también el Parque Marino del Mar de Juan Fernández. Eh, estas son zonas muy amplias, eh, incluso de las más grandes a nivel mundial en protección marina. Y también lo que queremos contribuir con esta expedición es eh, otra iniciativa que el gobierno de Chile ha estado llevando adelante, es la, crea la creación de una gran área marina protegida en aguas internacionales. One thing that we're missing is the basic information to inform them of how to manage those areas. So which areas need the best protection, what are environmental pieces of information we need to monitor to make sure they're managed well. And by looking at the seamounts just outside these marine protected areas, we'll be able to give them that basic information so that they know which areas they need to protect in international waters. Una de las particularidades, particularidades que tiene esta zona es que la biodiversidad, la fauna que hay en ella, tiene un alto nivel de endemismo. Es decir, la mitad de las especies que nosotros encontramos aquí están solo en esta parte del planeta y no en ninguna otra parte del mundo. Y eso es lo que sabemos solo para la parte somera. Probablemente estos niveles se aumenten cuando empecemos a conocer la parte más profunda. So in the ocean, just like on land, there are mountains, but um, we can't see these because they're covered with water. And each of these mountains has a very unique community of animals that lives on it. And so we want to study those unique communities of animals that live on these seamounts so that we can better understand what animals are living in our ocean. We think there are a lot of animals we've never seen before, so these would be new species of animals, and that is why it's really important so we can understand and use that information to better take care of our oceans. This research cruise will be one of the first to ever study the communities on these seamounts and islands at deeper depths. And so what we want to find out is are these high levels of biodiversity also observed at greater depth. So we will be filling this knowledge gap by conducting this study. Como adelanté, esta es un área muy poco explorada ya, del mundo en general. Eh, de las pocas veces que venimos, siempre encontramos especies nuevas eh, o nuevos registros de especies para la zona. Y eso incluso eh, mirando la parte más somera. O sea que el descubrimiento de especies nuevas, sin siquiera haber comenzado con el muestreo, está garantizado. Ya, es algo que vamos a hacer. Vamos a encontrar especies nuevas y vamos a contribuir entonces a mejorar incluso el conocimiento que tenemos de los niveles de endemismo y de esta forma destacar la importancia de esta área a nivel global. <risa> 